ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ರೈ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಕಾಮತ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮದೇ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಮ್ ಡಿ ಕಾಯಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪದವೀಧರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯೂಹ ಏನು ಶ್ವಾಸಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದು ಚಳಿಗಾಲದ ಹಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಅಂತ ಏ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅದು ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಮುಗಿಸಿ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮೂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಈಗ ಈ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನೆಗಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆ ವಿಕ್ರ ವಿರೂಪವಾಗುವಂಥದ್ದು ವಿಕೃತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಹ ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆ ಅಂದರೆ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೆರಿಂಜಿಯಲ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಎಡಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅರಿ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಲಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಕಿಯಾಯಿಟಿಸ್
ಪುನಃ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಸ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಈ ವ್ಯವ್ಯೂಹವನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲುವಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಹಾಗೆ ಆ ಗಂಟಲಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಶ್ವಾಸ ನಾಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ನೆಗಡಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ನೆಗಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀನು ಬರುವುದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಬರುವಂತಹ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಮೂಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಏನು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು ಗಂಟಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ತುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾರ ಬದುಕಬಹುದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆದರೂ ಬದುಕಬಹುದು ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬದುಕು ತುಂಬ ದುಸ್ತರ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಅದೇನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿನ ಕೊರತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಲ್ಲದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರಣ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಹುಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಐದರ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ವಾಸನಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಗ ತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದಿರುವುದು ಇದು ಪಲ್ಮನರಿ ಏಜೆನೆಸಿಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಿ
ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತನಕ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೋದು ಮೂಗು ಗಂಟಲು ಶ್ವಾಸನಾಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅವರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಅದೇ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾಸ ಅನುಮಾನ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೃತ್ತಿ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರುಳು ಹೃದಯ ಬ್ರೈನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡ್ತೇವ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವಾತಾವರಣಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅದು ಆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಅದು ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಇವರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆರೀಲಿಯಂ ಎಂಬ ಅಂಶ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ ಅದು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಲ್ಲದೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಂ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂ ಸಿಂಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ದ
ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಲೋ ಹಾ ಈಗ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ನನಗೆ ಏಜ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಜ್ ನನಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ ನಂತರ ನನಗೆ ಹೌದು 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 ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಓಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ನನಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದಮ್ ಕಟ್ತದೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾ ಲೂಸಿ ಡಿ ಸೆಲ್ವ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಏಜ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದ್ದಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಲಂಗಿದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಆಶ್ವಾಸ ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಂ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉಳಿದಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಕೋಶ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಂದ ಸರ್ಜನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿರಲು ಬಹುದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೂಸಿ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಲಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ಸಹ ಪೇಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅಂತ ಅಂಬ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಗೆ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಇಂದ ಗಾಡಿಯ ಸ್ಮೋಕ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೋ ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂಥವರು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಶ್ವಾಸಂಗ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿ ಊತ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಸೀನ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಮ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಈವನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದವರು ಸಹ ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಡೀ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟವೆಲ್ ಒಬ್ಬರ ಟವೆಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಪ್ಪದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಶತ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ವ್ಯಾಧಿ ಕ್ಷಮತ್ವ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೌದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಲಗಿದಾಗ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನಾನೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ
ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಲಿಗಿರಿ ತೈಲ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಲಗಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ಮೂಗಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಪದರ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವವನ್ನ ಅಥವಾ ಪಸೆಯ ಅಂಶವನ್ನ ಎಳೆದಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ನವರು ಆದದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ವಿ ವಿರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅದರ ರೋಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇರಬಹುದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇರಬಹುದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವನ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹುಳಿ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೇನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶ ಇರುವುದು ಸಹ ಆಹಾರ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೇನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಸಸ್ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮುಂಗು ಬರೆಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಈ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಜೀವಸತ್ವ ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು ಇದರಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕೆಲವು 
ಈಗ ಈಗ ಸದ್ಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಆಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಆಸ್ತಮಾ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಹಳೆಯದು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರಸಾಯನ ಔಷಧಿ ಔಷಧಿಗಳು ಇದೆ ಆಸ್ತಮಾ ತೊಂದರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಈ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದು ಇರುವವರಿಗೆ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ 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 ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಏನು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎದುಸಿರು ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಎದುಸಿರು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಡೀ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಶಾಲೋ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ ಡೀಪ್ ಡೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾ ಸೊ ಈ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಿವಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಏನಕ್ಕಾಗಿ
ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಶೋಧನ ಶಮನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಾಗಿ ಹೌದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದು ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಬೀಳದೆ ಟೈಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಏಳುವಂಥದ್ದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಲಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೂತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ನಂತರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗೋದು ಹಾಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪೇರಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು ಹತ್ರದವರು ಸೀನಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರು ಉಪಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಧ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈ ಮೂರು ಕಂಬಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ತನಕ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆಯುಸ್ಸು ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಎತ್ತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೀಗ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಯಾಸ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಮವನ್ನ ಕೇಳ್ತದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಆಹಾರ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆಯ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಉದಯ ಅವರೇ ಮಲಗುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಲಗುವಾಗ ನಾವು ಶ್ವಾಸ ತೆಗಿತೇವೆ ಸಡನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗೆ ಆಗುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟುದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟುದು ಅಲ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಮಲಗುವಾಗ ಸಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗೆ ಆಗುದು ಸಡನ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನಾನು ಬರಲ್ಲ
ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಉದಯ್ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಂದಾಗ ಅಸ್ತಮ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಸ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಏನು ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೂ ಉಬ್ಬಸಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರು ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆ ಅಸ್ತಮ ಹೌದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಹೌದು ಅಸ್ತಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ ಎರಡು ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಯಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲರ್ಜಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಗೊರೆ ಗೊರೆ ಆಗೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ ಕಫ ಇರ್ತದೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಗೊರೆ ಗೊರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇವಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎರಡೂ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಉಪದ್ರವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ತರ ಇದು ಮಾತ್ರ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಫ ಬರುವಂತದ್ದು ಗಂಟಲಿಂದ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಫ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಕೂತೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಕೂತೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ತೊಂದರೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಸರೇನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೇಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗು ಯಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ವಯಸ್ಸು ಕೆಜಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಆರು ವರ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಯ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟ ಬುಟ್ಟ ಬೀಳೋದು ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಆಗಾಗ ಶೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗುದು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಶೀತ ಆಗುದು ದಮ್ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಶೀತ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮುಖದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲರ್ಜಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುರಿಸುವಂತದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕನ್ಯಾಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೈನೈಟಿಸ್ ತರಾನೆ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲರ್ಜಿ ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಗಡಿ
ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದರ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಆರರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಅವಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪುಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆ ಈಗ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಇರಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ನನಗೆ ಇದು ವಂಶ ವಂಶ ಪರಿವಂಪರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೆಗ್ಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಸ್ತಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರನೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ತಲೆಭಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಲೆನೋವು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅದರ ಉಪದ್ರವ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಉರಿಯೂತ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಆಸ್ತಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಂಕಿ ಎಕ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಎಂಬ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಅಗಲ ಆಗಿ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಚೇಂಜಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಇದು ನಾವು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಆದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೂ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮೋನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಿಮೋನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮೋನಿ ಆದ್ರಂತೂ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹರಡಿ ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಉಪದ್ರವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಧ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಈ ಹೇ ಏನಿದು ಈ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ತಪಾಸಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಯಿಂದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎರಡು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರು ವಾರ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಮ್ಮೆ ಆ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಈಗ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅವರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ವಾರಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಟಿ ಬಿಯೋ ಅಲ್ವೋ ಅಲ್ವೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಲ್ಲಿ ಹಾ ಇದ್ರ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಂಟಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲೋರ್ ಡ್ರಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ರೋಗಿಗಳು ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಉದ್ದುದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಷ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಆ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗೆ ತಾಗದಿರುವಂತ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ
ಈ ತರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಗ ಮಗು ಹತ್ರ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ತರ ಒಂದು ಜನ ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡುದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅದು ಎಲರ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವುದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ವು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮನೆ ಗಲೀಜು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಡಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವುಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲರ್ಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಇದಲ್ಲದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ರೋಗಿಗಳು ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫುಡ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಲ್ಲದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವಿಷ್ಟು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲಂಗ್ಸಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಿಕ್ಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಉಪಕರಣ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಏಳ್ನೂರು ಆಲ್ವಿಯೋಲ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅವರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉಸಿರು ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತೇವೆ ಅದು ಉಸಿರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು